1993 erschien The Legend of Zelda Link's Awakening für den Game Boy. Sechs Jahre später folgte die für den Game Boy Color überarbeitete DX-Version. Zum Release der Neuauflage für Nintendo Switch zeigen wir euch die größten Unterschiede zum Game Boy Original. Der größte Unterschied ist die audiovisuelle Neugestaltung. Der Pixel-Look ist einem 3D-Diorama gewichen und der Soundtrack wurde deutlich überarbeitet und um neue Stücke erweitert. Während die Vogelperspektive beibehalten wurde, wechselt das Bild jetzt nicht mehr von Bildschirm zu Bildschirm, sondern scrollt automatisch mit, während der Rand weich gezeichnet wird. Vor allem die Farbkontraste sind in der Switch-Version sehr viel deutlicher, da die Entwickler damals noch mit den Limitierungen des Game Boy Color leben mussten. Durch das neue 16 zu 9 Format wurde außerdem der Bildausschnitt vergrößert. Schwert und Schild liegen endlich auf eigenen Tasten und auch das Heben von Steinen, Schwimmen mit den Flossen und so weiter funktioniert automatisch, ohne dass man Gegenstände wie auf dem Gameboy andauernd austauschen muss. Zusätzlich kann man zwei beliebige Gegenstände auf X oder Y legen. Während Link auf dem Gameboy nur in vier Richtungen austeilen konnte, kann er jetzt in acht Richtungen zuschlagen. Die Schnellreise wurde auf der Switch sehr viel komfortabler gestaltet. Hat man ein Portal gefunden, kann man frei auswählen, zu welchem man als nächstes reisen möchte. Auf dem Gameboy hingegen entschied der Zufall, wo man landete. Sobald ihr die Ocarina mit Manbos Mambo besitzt, könnt ihr euch im Remake außerdem jederzeit teleportieren, selbst wenn ihr gerade nicht an einem Portal seid. Eine riesen Zeitersparnis. Auf dem Gameboy konntet ihr euch damit nur zu Manbos Teich bringen lassen. Mittlerweile könnt ihr 20 Herzen ergattern, im Original waren es nur 14. Außerdem könnt ihr nun 50 anstatt von 26 Muscheln finden. Habt ihr 30 gefunden, erhaltet ihr außerdem einen Radar, der eure Suche vereinfacht. Die DX-Version nutzte den Drucker des Game Boy Color, mit dem man Schnappschüsse des Fotografen drucken lassen konnte. Dieser tauchte immer wieder im Spiel auf, um Fotos von wichtigen Momenten abzulichten. Sein Fotoladen wurde durch Boris Hütte ersetzt, in der man Teile für den neuen Dungeon Editor erhält, um über Legerätsel eigene Dungeons zu bauen. Die Minispiele wurden für das Remake erweitert. Vor allem das Rafting bietet jetzt mehr Möglichkeiten und der Krallenautomat ist physikbasiert. Unter anderem beim Angel-Minispiel könnt ihr außerdem Feenflaschen finden. Zwar wurden Spielwelt, Bosse und Dungeons 1 zu 1 vom Gameboy Original übernommen, dennoch wurden die Angriffsmuster der Bosse etwas verändert. Der Anglerfisch bewegt sich erstmals nicht nur rauf und runter, die Gomas im Dungeon sind agiler und manche Feinde haben leicht veränderte Schwachpunkte. Einige wissen vielleicht nicht, dass die DX-Version auf dem Game Boy Color in Europa zensiert wurde. In der japanischen und europäischen Urversion von 93 musste man noch den verlorenen Bikini einer Meerjungfrau suchen. In der Neuauflage für den Game Boy Color als auch im Remake auf der Switch wurde dieser in Europa durch eine Perlenkette ersetzt. Verändert wurden auch die anrüchigen Sprüche eines Gesellen, der ursprünglich Dinge wie nie ohne Kondom und gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen von sich gab und jetzt nur harmlose Dinge wie du bist komisch sagt. <lacht> 